ട്രാവൽ വിത്ത് അലോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിപ്പെരിയാറാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാറുള്ള സ്പ്രിങ് ഡേൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹെറിറ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് റൂമുണ്ട് പതിനാറ് ഹെറിറ്റേജ് റൂംസും പിന്നെ കോട്ടേജസും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്യൂട്ട് റൂമും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് റോയൽ സ്യൂട്ട് റൂമും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ബാർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്തൂടെ അല്ല ആ ബാറിൻ്റെ എൻട്രി പുറത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഈ കാഴ്ചകൾ ഫുള്ളും നമുക്ക് കാണാം വന്നപ്പോഴേ ചേട്ടൻ ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി ഇതൊരു ഹെറിറ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്തിയത് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറിപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെള്ളം ഫുള്ളേറെ ഹെറിറ്റേജ് സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിവിടെ താലൊക്കെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെത്തി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം ഇവിടെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഒരു വൈൽഡ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു സാധനം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജി എമ്മിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആളോട് തന്നെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം കാരണം ഞാൻ വന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ട് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തി പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സാറിനോട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജോബി ജോസ് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലെ ജനറൽ മാനേജറാണ് സ്പ്രിങ് ഡേൽ ഹെറിറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് ഇത് ശരിക്കും തേക്കടി ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി ഡി പി സി തേക്കടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പറായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോസി പ്ലേസ് ആണ് ഒരു നാല് ഏക്കർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ റൂംസ് ഉണ്ട് ഹെറിറ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഹെറിറ്റേജ് വാല്യൂ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടി കുസൈൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട് ബാങ്കറ്റ് ഹാളുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങൾ ലോണുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓർഡർ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിനുള്ളിലുണ്ട് നമുക്ക് ആ എല്ലാം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് തന്നെ പോയി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരും കേട്ടത് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ റോഡിനൊക്കെ മാറി നിന്നാൽ മാത്രമേ കേട്ടുന്നു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എവിടെയാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ നേരെ താഴെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഏരിയ നമുക്ക് കിഡ്സ് പൂൾ ഉണ്ട് വലിയവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂൾ ഉണ്ട് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ നല്ല സ്പേസ് ഷേപ്പും കൊള്ളാം ഇവിടെ ഇതെന്താ സംഭവം അല്ലെ കാൻഡൽ ലൈറ്റ് കൊടുക്കും അതോ കാൻഡൽ ലൈറ്റ് ഇന്ന് കൊടുക്കാനും അല്ല നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്ന് പുസ്തകം ഒക്കെ വായിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴകി ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഹെറിറ്റേജ് വാല്യൂ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തൊക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചപ്പോഴും അപ്പോൾ നമുക്ക് ന
അടിപൊളി കാരണം കയറുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വരുന്ന ലൈറ്റാണ് ഓവർ വെട്ടയില്ല പക്ഷെ നല്ല വാം ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് റൂമിന് നല്ല ഭംഗി തോന്നും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് തന്നെ ഉള്ളൊരു റൂം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റൂമിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കട്ടിലേ ഉള്ള നല്ല ഒരു എന്താണ് ഹെറിറ്റേജ് ഫീലിങ് തോന്നുന്ന ഒരു കട്ടിലാണത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മകുടം പൊരുത്ത സംഭവം വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു കബോർഡ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കബോർഡ് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടേബിളും കണ്ണാടിയും ഉണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു സ്റ്റൂൾ പോലത്തൊരു ചെറിയൊരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടീ മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി മേക്കർ അതിനാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മിനി ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പേസോട് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല സ്പേസോട് കൂടി തന്നെയുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ ഒരു പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സിറ്റ് ഔട്ട് പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കറക്റ്റ് വന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു വാതിലുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പേസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈവനിങ് ടൈം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കൃഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് ക്യാൻസർ വിത്ത് മ്യൂസിക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ റൂംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒരു നയൻറ്റി മെമ്പേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബാങ്കറ്റ് ഹാളുണ്ട് ബാങ്കറ്റ് ഹാളിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സിന് വരെയുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് കാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സിന് തിയേറ്റർ സ്റ്റൈലിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് 
ഇത് നമ്മുടെ ഡീലക്സ് കോട്ടേജ് റൂംസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എല്ലാം വുഡൻ ഫ്ലോർ റൂമുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് റൂം ആണ് അത് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബാത്റൂം സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് കയറി കഴിഞ്ഞ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സോഫ സെറ്റിന്റെ അകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കുഷ്യനുള്ള നല്ല ഒരു കസേര രണ്ടെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടേബിൾ ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേബിളും ഒരു ചെയറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പിന്നെ ടീ മേക്കർ അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കബോർഡും ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിള് നമുക്ക് ഇരുന്ന് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റൂള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ലോക്കർ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ലോക്കർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റിലോട്ട് എത്തുന്നു ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളൊരു അടിപൊളി ടോയ്ലറ്റ് നല്ലൊരു വലിയൊരു കണ്ണാടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഷവറിംഗ് ഏരിയ ഇതാണ് ഷവറിംഗ് ഏരിയ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞവര് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് കൺസെപ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ റോയൽ സ്യൂട്ട് റൂമാണിത് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ലിവിംഗ് സ്പേസിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ടേബിള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിന് ചുറ്റും നേരെ കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വല്ല ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാനോ എഴുതാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ടേബിളും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ചെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇത്തതിൻ്റെ മൂന്ന് ടേബിള് മൂന്ന് യൂസിന് അതായത് ഒരാൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നേരെ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമ് ഇപ്പം ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഫർണിഷ് ചെയ്ത് നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് വന്ന ഒരു റോയൽ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു റൂമാണ് നല്ല സ്പേസാണ് ഇവിടെ നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റൂം ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബാത്ത് ടബ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാത്ത് ടബ് ഇല്ലാത്ത റോയൽ സ്യൂട്ടും ഉണ്ട് ഈ ബാത്ത് ടബ് ഉള്ള റോയൽ സ്യൂട്ടും ഉണ്ട് എന്തായാലും ടോട്ടലി സംഭവമുള്ള ബാത്റൂമും റൂമും എല്ലാം കൂടെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്
നമുക്ക് ബാറ്ററിയും കൂടെ കുറച്ച് എൻട്രി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഈ കോട്ടേജിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ശ്രദ്ധകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ശല്യം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫിലിം സ്റ്റാറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഫിലിം സ്റ്റാറുകൾ വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഈ റൂമുകളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതെ അതെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി വന്നിട്ട് പിന്നെ തോന്നുന്നൊരു സംഭവം ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻഡ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ ആ സൈഡിൽ നടന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡ് പിന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇടത്തിൽ നിന്നും മുറിവായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വന്ന സൈഡ് മുഴുവൻ കറങ്ങി പോകേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ചന്ദനത്തിന്റെ മരമായിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയുർവേദ മസാജ് സെന്ററിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം വന്നിട്ട് മെഡിസിൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കരിമുച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ചന്ദന മരം ഇനിയും വേറെയും ഉണ്ട് റംബൂട്ടാന് ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിളികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പ് നോക്കിയാ വന്നത് വന്നപ്പം സ്ഥലം എത്തി ആ പാടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ബിൽഡിങ് ആയിരിക്കും വഴിയുടെ സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വന്നപ്പോ നല്ല ഫുള്ള് പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടൗണിന്റെ നടുക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും തോന്നാത്ത രീതി തന്നെ ഫുള്ള് സെറ്റ് മാക്സിമം പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം പിടിപ്പിക്കാൻ അത് വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ആണ് ഫോർ സ്റ്റാർ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ജിംനേഷ്യം ഉണ്ട് ബാക്കി ബാങ്ക് ഫെസിലിറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈവ് കൗണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ നമ്മള് ഓംലെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ കുക്കറി ഷോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് കുക്കിംഗ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഷെഫ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഫോറിനേഴ്സ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് പൊതു തന്തൂർ ഐറ്റംസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീ
എല്ലാം അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച പിന്നെ കേരള ഗസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്പം അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലൈവ് ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ ഷെഫിനെ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി പുള്ളി ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നോ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ് എത്തി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഏകദേശം ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഇവിടം വരെ ഇവിടുത്തെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ റിസ്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ഈ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക